তো আমরা আমাদের আরো অনেক সম্মানিত অতিথি আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন আতিকুর রহমান আহাদ স্যার উনি বর্তমানে জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ ভাবে নিউ নিউ নিয়োগ প্রাপ্ত অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে আছেন এবং উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিপলি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন তো আতিক স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আতিক স্যার হ্যাঁ আমি আতিক স্যার আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আতিক স্যার আমাদেরকে শুনতেছেন মাইট বি ওনার এখানে একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে নাকি হ্যাঁ জি আতিক স্যার এর কাছে তাহলে আমরা পরে আসি আমরা না না আমি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো জি জি আতিক স্যার আছে আতিক স্যার আছে আতিক স্যার ওকে ঠিক আছে খুব সুন্দর মেইন আপনার এখানে নেটের প্রবলেম আমার জি ওয়াইফাই সমস্যা করতেছে এজন্য মোবাইলে ডাটা দিয়ে আমি আলাদা মোবাইলে আবার লগইন করলাম যাতে করে বারবার কেটে না যায় জি স্যার জি স্যার তো স্যার আপনার আমি অল্প পরিচয় দিয়ে দিয়েছি আসলে বিশদ পরিচয় দিতে গেলে সময় লেগে যাবে অলরেডি আমরা না না পরিচয় দাও কেন জি সেক্ষেত্রে স্যার আপনি আপনার আপনার ডুয়াল অভিজ্ঞতা আমি জানি আপনি বাংলাদেশেও দীর্ঘ সময় শিক্ষকতা এবং গবেষণা সাথে ছিলেন আবার আপনার আমি যেটা দেখেছি প্রোফাইল আপনি আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশন অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানে করেছেন এবং জাপানে বর্তমানে স্পেশালি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে আছেন তো সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু দুই ধরনের অভিজ্ঞতা আছে রিসার্চ এবং একাডেমিশিয়ান দুটো হিসেবে দুই দেশের অভিজ্ঞতা আছে তা আমি আপনার কাছে শুনতে চাবো যে আসলে বাংলাদেশে আর্থ সামাজিক মানে ক্ষেত্র কনসিডার করে সেখানে স্যার যেটা বললো ফান্ডিং প্রবলেম ওকে কোলাবোরেশন প্রবলেম সেটা মোটিভেশনের প্রবলেম তো বাংলাদেশের আসলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে অথবা আপনার দুইটাতে অভিজ্ঞতার যে পার্থক্য কি কারণে বাংলাদেশের পিছিয়ে জাপান অথবা অন্যান্য দেশ কি কারণে এগিয়ে এই পার্সপেক্টিভ থেকে যদি আপনি আমাদের সাথে কিছু এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে আসলে এটা এমন একটা কঠিন বিষয় যেটার সহজ সমাধান নাই অলরেডি প্রফেসর আরফিন এবং সাইফুর রহমান স্যার তো অনেক কিছু বলে গেছেন এগুলোর মধ্যে যে পয়েন্টগুলো আছে এগুলোর বাইরে আসলে খুব বেশি যে থাকবে তা না এরপরেও আমি আমার নিজের মতো করে কিছু বলার চেষ্টা করবো আমি একটা ছোট পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড তৈরি করেছিলাম সেখান থেকে বলছি শেয়ার করছি না কারণ হচ্ছে যে মানে আবার নেটওয়ার্ক চলে যেতে চায় তো আসলে প্রথম কথা হচ্ছে যে সারা পৃথিবীতেই সব ইউনিভার্সিটি রিসার্চ মোটিভেটেড করে ইউনিভার্সিটি করা হয় না মেজরিটি অব দ্য ইউনিভার্সিটিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইভেন ইন আমেরিকা বা জাপান একটু ভিন্ন কথা সেগুলো সবাই রিসার্চ করে না ফলে এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই জায়গায় আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কেই বলা যাবে না যে আমরা গবেষণাধর্মী একটা বিশ্ববিদ্যালয় আমরা এখনো গবেষণা ধর্মী না কিছু ইউনিভার্সিটিকে গবেষণা ধর্মী করতেই হবে পুরনো ইউনিভার্সিটিগুলোকে টার্গেট নিতে হবে অথবা নতুন কয়েকটা ইউনিভার্সিটি যেগুলো করতেছে সেগুলো কতগুলোকে টার্গেট করতে হবে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট গবেষণা এখানে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে সব বিষয়ে কি গবেষণা হবে এবং অনেকে কি অনেক দূর করতে পারবে এটা একটা চ্যালেঞ্জ একদম খোলামেলাভাবেই বলি যে সায়েন্সের কিছু কিছু সাবজেক্ট অথবা বায়োসায়েন্সের কিছু কিছু সাবজেক্টে যেভাবে গবেষণা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় হয় বা এগ্রি ইউনিভার্সিটি যেরকম করে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি দু একটা ডিপার্টমেন্টে যা হয় সবগুলো একই রকমভাবে হয় না অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব না আবার সোশ্যাল সায়েন্স বা আর্টস বা বিজনেসের ডোমেইন বা মানে মেজাজ বা মনন ভিন্ন রকম তাই এই জায়গাগুলোকে দেখে পরিকল্পিতভাবে সরকারকে আগাইতে হবে কারণ বাংলা ডিপার্টমেন্ট বা ইসলামের ইতিহাসের জন্য যে পরিমাণ ফান্ডিং গবেষণার যেরকম ধারা যেই প্যাটার্ন সেটা আবার আমি যদি বলি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা মাইক্রোবায়োলজি বা অ্যান্ড সো অন টোটালি ভিন্ন হবে আবার ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের জন্য যেটা হবে সেটা আবার আরেক স্ট্যাটিস্টিক্সের জন্য আরেক রকম হবে তো কিন্তু আমাদের আসলে এই কিছু টার্গেট নিতে হবে এই জন্য ইউজিসির যে ভূমিকা কি হবে সরকার কি চায় কোন কোন বিষয়ে দেশের গবেষণা এগুতে পারে সরকারের টার্গেট মিড টার্ম এবং লং টার্ম এই প্ল্যানসগুলো ভালোভাবে তৈরি করতে হবে এবং রেগুলার আপডেট করতে হবে প্ল্যান এ প্ল্যান বি রাফ এরকম থাকতে হবে এবং সে অনুযায়ী ইউনিভার্সিটিগুলোকে এগুতে দিতে হবে তাহলে একটা মানে স্টাডি যে আমরা নিতে পারি উন্নত বিশ্ব এভাবেই চলে এবং রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে আমরাও এই গবেষণার দিক থেকে অসম্ভব দুর্বল অবস্থা থেকে আমি কিন্তু গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলছি সেখান থেকে আমরা যদি একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড যেটা মালয়েশিয়া নিয়ে আসছে সেই পর্যায়েও যেতে চাই আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ ইফোর্টস দিতে হবে দেন যেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে প্রাইভেট এবং পাবলিক ইউনিভার্সিটি দুটাকে আলাদা আলাদা করে দেখা হয় এটা যথেষ্ট লজিক আছে অনেকে বলবে অনেক লজিক দিয়ে আসলে লজিক দিয়ে তো পৃথিবীতে অনেক কিছুই করা সম্ভব 
কিন্তু আমাদের আসলে দেখতে হবে কাজের ক্ষমতা যোগ্যতা অনুযায়ী ফান্ডিং বা সরকারি অনুদান বা সাপোর্ট দেওয়া প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কেউ যদি ভালো হয় তাহলে সেই ব্যক্তি পাবে পাবলিক ইউনিভার্সিটি যদি কেউ ভালো হয় সেই ব্যক্তি পাবে ছোট একটা নতুন ইউনিভার্সিটি যদি কেউ ভালো হয় সেই পাবে এবং এটা ম্যাটার করে না যে মানে পুরানা না নতুন বা এটা কিন্তু এটাও সত্য কথা যে গ্লোবালি বড় ইউনিভার্সিটিগুলো পুরনো ইউনিভার্সিটিগুলো পাওয়ারফুল প্রফেসররাই বেশি পায় কিন্তু সেটা পাওয়ারফুল বলতে নট পলিটিক্যাল পাওয়ারফুল ইয়েস ফান্ডিংয়ের ব্যাপারে এক রকমের পাওয়ার থাকে সেটাকে অ্যাকাডেমিক পলিটিক্স বলে ইটস নট লাইক আমাদের দেশে আনফরচুনেটলি যেরকম সেরকম আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে নতুন নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থা এখন অনেক খারাপ এটাও মানতে হবে আমরা অনেকেই জানি যারা ইনভলভ যে নতুন ডিপার্টমেন্ট বা নতুন ইউনিভার্সিটি অনেক ডিপার্টমেন্টে মাত্র চার পাঁচজন শিক্ষক এবং তার প্রায় সবাই তরুণ একজনও পিএইচডি নাই অনেক ক্ষেত্রেই সুবিধা তো নাই তো এই পরিস্থিতিতে আমরা ওদের কাছ থেকে কিভাবে চাইবো এই বিষয়গুলো আমাদের একটু দেখতে হবে বা তারা কেন করবে কাজ করা দরকার কিন্তু অনেকেই জানি না বা জানি বা কি করব এই হচ্ছে পয়েন্ট এই জন্য আসলে যে দরকার আমি যেটা মনে করি বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে আমার অভিজ্ঞতায় যে উই নিড টু সেট সাম গোলস যে স্মলার গোলস হচ্ছে ব্যক্তিগত এক একটা স্মল গ্রুপ এক একটা ডিপার্টমেন্টে দেন একটা ডিপার্টমেন্ট চাইলে বলতে পারে যে আমরা আগামী দশ বছরে কিছু সেট গোল করব এরপরে ফ্যাকাল্টি ওয়াইজ টার্গেট এবং সাপোর্টস এনশিওর করতে পারে এর দেন হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ওয়াইড আর ইউজিসি বা গভর্নমেন্ট তা আছে কিন্তু আমাদের খেয়াল করতে হবে যে টপ টু বটম অ্যান্ড রিভার্স ওয়েতেও চিন্তা করতে হবে আর উপর থেকে যদি সব মানে খুব বেশি সম্ভব না হয় এবং একদিন এটা সম্ভব না অবশ্যই মানতে হবে বিশ বছর আগে দশ বছর আগে বর্তমানে আমাদের গবেষণার কথা অনেক বেশি গবেষণার ব্যাপারটাও একটু বেশি বেড়েছে প্লাস হচ্ছে যে ফান্ডিংয়ের ব্যাপারটা একটা সময় আমরা কোটি টাকার ফান্ড চিন্তা করতে পারতাম না মিনিস্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করলে তিরিশ লক্ষ টাকা দিচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা কখনো আশা করিনি কিন্তু এগুলো হচ্ছে কিন্তু সেগুলো ম্যাসিভ লেভেল এবং আরও কোয়ালিটি ওয়েতে যদি হতে হয় তাহলে আমাদেরকে আসলে এগুলো নিয়ে প্রচুর কথা বলতে হবে এবং কাজ করে যেতে হবে এখন পয়েন্ট হচ্ছে কেন কাজ করব এতে লাভ কি লাভ হচ্ছে ভালোবাসাটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তো ওই জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে মিউচুয়াল রেসপেক্ট অ্যান্ড এনকারেজমেন্ট দিতে হবে এবং মোটিভেশন ধরে রাখার জন্য ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ফ্যাকাল্টি ওয়াইজ ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ দেন ইউজিসি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট তো আমরা এতটুকু জানি যে ইউজিসি গোল্ড মেডেল নামে একটা জিনিস করেছে গত কয়েক বছর ধরে এটা যেটা হয় সেটা হলো যে মানুষ কিছুটা এনকারেজ ফিল করে তো এই জায়গায় ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ অনেক কিছু করা যেতে পারে কিন্তু আমাদের এই জায়গায় যেটা মানে আগের দুজন বক্তা বলে গেছেন যে ভাব অথবা ব্যক্তিগত ইগো বা পলিটিক্যাল বিষয় এগুলো মানে কি প্যাসাইড যখন আমরা যাচ করি একটা হিউম্যান বিয়িংকে তার চেহারা নয় তার অর্থ নয় তার বৃত্ত নয় তার চিন্তাধারা বা ধর্ম নয় আমরা চিন্তা করি সে মানুষ হিসেবে ভালো না খারাপ সেইভাবে আমরা যদি যাচ করা শিখি সিমিলারলি একাডেমিক লাইফে একজন গবেষক কীরকম লেভেল সেটা শুধু আমরা দেখবো সেই অনুসারে যাচ করবো তা এটা যদি একটা ইউনিভার্সালি করে করা হয় এটা গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে গ্লোবালি করাও সম্ভব ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ করা সম্ভব যদি করে তাহলে দেখেন প্রতি বছর যদি বেস্ট রিসার্চারদেরকে কিছু কিছুই না একটা সার্টিফিকেটও দেয় এটাও কিন্তু একটা বিশাল এনকারেজমেন্ট যে এই বছর আমাদের ডিপার্টমেন্টে মিস্টার এক্স অথবা মিসেস ওয়াই বা মিস ওয়াই ভালো করেছেন এই এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট তো এটা ডিপার্টমেন্ট ফ্যাকাল্টি ওয়াইজ ইউনিভার্সিটি ইউজিসি অ্যান্ড সো অন যাবে কিভাবে এই অবস্থা পরিবর্তন করা যাবে নট সো ইজি কিন্তু এই টাইপের কিছু করলে কিছুটা হবে ফান্ডিং যে বাড়াতে হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই এ নিয়ে আমি একটু পরে বলবো আর ইউএনআই যেটা আমি অনেক বছর ধরেই বলে আসতেছি যে ইউ মানি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি আই মানি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এই দুইটার মধ্যে একটা ভালোবাসা বা প্রেম বাড়াতে হবে কিন্তু এই প্রেম বাড়ানোর জন্য ইউনিভার্সিটিকে যেরকম এগিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ একাডেমিশিয়ান হিসেবে আমাকে সিমিলারলি ইন্ডাস্ট্রিকে আগে আসতে হবে এটা আমরা যত যত বেশি করব বলবো একটা পর্যায়ে এই মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে তৈরি হবে এটা একদিনে হবে না এবং সরকারকে ওই বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে আরেকটা বিষয় যেটা আমাদের দেশে একদমই নাই সেটা হচ্ছে যে মানে ইদানিং হালকা হলেও শুরু হচ্ছে যে এনআরবিদেরকে নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশিদেরকে অনেক অনেক বেশি ইনভলভ করা আগে এটা সম্ভব ছিল না কিন্তু এখন ওয়েবিনার আর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেককেই আমরা ইন টাচ রাখতে পারতেছি তাদেরকে কিভাবে আমরা গবেষকদের তৈরি করার জন্য এবং সেটা কিন্তু একটা ডিপার্টমেন্ট বা একটা ফ্যাকাল্টি বা একটা ইউনিভার্সিটি প্ল্যান ওয়াইজ করতে পারে এবং এনআরবি যারা বিদেশে থাকেন আমাদের বড় বড় রিসার্চার বা এভারেজ রিসার্চার তারা কিন্তু টাকার জন্য বসে নাই তারা দেশকে কিছু দিতে চায় তাদের মনে হয় যে ইফ
এই আমাদের একটা স্ট্রং অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশন আছে ডিপার্টমেন্টের আমরা কিন্তু মানে চেষ্টা করতেছি অলরেডি আমরা গত ছয় বছর ধরে লক্ষ লক্ষ টাকা স্টুডেন্টদের সাপোর্ট দিচ্ছি সিমিলারলি রিসার্চের জন্য একটা ম্যাসিভ ফান্ডিং এবং অ্যালামনাইদেরকে রিসার্চে ইনভলভ করা রিসার্চারদের তৈরি করার জন্য ইনভলভ করার জন্য করা যায় এই জন্য আসলে ওই যে বললাম যে স্মলার স্কেল থেকে আগাতে হবে এনকারেজ আদার্স সাপোর্ট আদার্স মিউচুয়ালি রেসপেক্টেড আদার ন্যাশন ওয়াইড করতে হবে আরেকটা পয়েন্ট যেটা হয় যে আমরা আমাদের যে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যেখানে প্রায় একুশ লক্ষ স্টুডেন্টস আছে এদের মধ্যে গ্র্যাড স্টুডেন্ট হচ্ছে মানে মাস্টার্স করে এই বা পিএইচডি করে এই লেভেলের স্টুডেন্ট আছে তিন দশমিক মানে তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার এবং কি পরিমাণ শিক্ষক আছে কল্পনার বাইরে এবং এদের অনেকে কিন্তু এক্সট্রিমলি ব্রিলিয়েন্ট এবং অনেকে কিন্তু পিএইচডি করা এদেরকে আমরা ইগনোর করছি হুইচ ইজ এক্সট্রিমলি স্যাড তাদেরকে কীভাবে এটা আমি অনেক জায়গায় বলি এবং আমার কাছে মনে হয় যে শুধু পাবলিক ইউনিভার্সিটি নিয়ে প্রথমে কথা বলি পরে প্রাইভেট নিয়ে কিছুটা বলি কিন্তু ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে আমরা যখন পাবলিক ইউনিভার্সিটি তখন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে আমরা মাথায় গোনায় রাখি না এখানে যে লক্ষ লক্ষ স্টুডেন্টস অ্যান্ড টিচার্স আছে তাদের যে পোটেন্সিয়ালস আছে তাদেরকে যদি আমরা এঙ্গেজ করতে পারি ইনভলভ করতে পারি সেটা ইম্পর্টেন্ট আর একটা শক্ত কথা যেটা অনেকেরই ভালো লাগবে না আমাদের এখানে অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর আছেন উনি যেহেতু একজন গবেষক আমি জানি তো উনি হতো অ্যাগ্রি করবেন যে আমাদের আসলে এই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যেসব ভিসি প্রভিসি ট্রেজারার এই পোস্টগুলো সরকার থেকে দেয়া হয় অ্যান্ড ডিন যেগুলো অনেক সময় বাই রোটেশন হয় যেটা চুয়েটে হয় ফর এক্সাম্পল অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা বুয়েটে হয় বাই রোটেশন বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা চেটা ইউনিভার্সিটি নির্বাচনের মাধ্যমে হয় এই পোস্টগুলো এক্সট্রিমলি এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট এবং এই জায়গাগুলোতে যারা গবেষণা বুঝে গবেষণার জন্য যে টাকা পয়সা লাগে কোয়ালিটি পেপার কি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর কি অনলাইন জার্নাল হইলেই যে পচা না ঠিক আছে এই বিষয়গুলো যে জানে তাদেরকে যখন এঙ্গেজ করা হবে বা না জানলেও তারা যদি শিখে নেয় বুঝে নেয় এই টাইপের লোকদেরকে যদি আমরা বেশি বেশি করে এঙ্গেজ করতে তাহলে দেখা যাবে আশা করে তারা ভ্যালুটা বুঝবেন অথবা যারা আছেন তাদেরকে যদি ভালো রিসার্চাররা বারবার নক করে 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 ওনাদেরকে এনকারেজমেন্ট দেন কারণ একটা স্ট্যাটাস কো থেকে একটা স্টিল অবস্থা থেকে মুভ করানো চেঞ্জ করানো এটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট কারণ মাথায় রাখতে হবে যে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির জন্য যতটা সহজ একটা একটা মানে জেনারেল ইউনিভার্সিটির জন্য খুবই ডিফিকাল্ট কারণ ওখানে মানে বিভিন্ন রকমের সাবজেক্টস আছে কোথাও অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিয়ে একটা কনফারেন্সে চলে যেতে পারে জাস্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট ফলে আবার আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সে আমরা জানি বা ট্রিপলিতেও এমন সব কনফারেন্স আছে যেগুলো কিউ ওয়ান জার্নাল পাবলিশ করার চেয়েও ওই সব কনফারেন্সের পেপার করা কঠিন ফুল পেপার জমা দিতে হয় আর সিঙ্গেল কলাম যদি হয় আঠারো বিশ পঁচিশ পেজ লিখে জমা দিতে হয় পেপার এবং এক্সট্রিমলি এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট একদম টপ মোট জার্নালে পাবলিশ করার মতোই ডিফিকাল্ট এরকম কনফারেন্স ফোরামস আমাদের রয়েছে এখন ওই সব জায়গায় যেতে গেলে কি অবস্থা আমরা জানি যে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির অনেক ডিপার্টমেন্টের টিচাররা বলে অনেক বলতে আমি আমার সোশ্যাল সায়েন্স আর্টস এ বা বিজনেস এ কেউ কেউ আমাকে বলেছেন যে ওরা ইভেন লেকচারারও যখন কোনো একটা জায়গায় যে তাদেরকে ইনভাইট করে রেজিস্ট্রেশন ফি দেয় তাদেরকে অনারিয়াম দেয় টাকা দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি সেখানে এয়ার ফেয়ার দেয় সেখানে আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স বা ট্রিপুলিতে আমরা যখন একটা কনফারেন্সে ফুল পেপার দেওয়ার পরে প্রেজেন্ট করতে যাই আমাদেরকে টিচারদেরকে এক হাজার ইউএস ডলার পর্যন্ত দিতে হয় হু উইল পে দিস মানি এখন এই যে বিষয়গুলো যে ডাইভার্সিটি এই জন্য এগুলো চেঞ্জ করাও কিন্তু এত কঠিন না কিভাবে করতে হবে সেটার জন্য করতে হবে একটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে সততার অভাব থাকে এবং এই ডিফিকাল্টিস গুলো থাকে এই যে মাথা রাখতে হবে এবং নেপোটিজম এক্সট্রিমলি এক্সট্রিমলি হাই তো এই জায়গাগুলো সহজে চেঞ্জ হবে না কিন্তু অ্যাটলিস্ট ফ্যাকাল্টি ওয়াইজ কিছু উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ কিছু উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে দেন আস্তে আস্তে উপরের দিকে আসবে দোজ হু আর ওয়ার্কিং বারবার বলি তাদেরকে রিওয়ার্ড দিতে হবে বিভিন্নভাবে উই নিড মেনি 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 লো কস্ট মাথায় রাখতে হবে যে কোনো কিছু খালি টাকার জন্য করব টাকা খরচ করবো বেশি না লো কস্ট ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সেস ট্রেনিং টিউটোরিয়ালস ওয়ার্কশপস করতেই হবে প্রতি বছর থ্রু আর দ্য জাপানে আমি জাস্ট ইমেজিং নামে একটা সোসাইটি আছে সোসাইটি না একটা মেল গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে আছে আমি প্রতি সপ্তাহে দুইটা তিনটা করে রিমেম্বার প্রতি সপ্তাহে দুইটা তিনটা করে আমি মেল পাই যে বিভিন্ন ডোমেস্টিক সোসাইটি তারা জাপানিজ ভাষায় বিভিন্ন টপিকে তারা কনফারেন্স অথবা টিউটোরিয়াল বা ওয়ার্কশপ অথবা ট্রেনিং এগুলো করাচ্ছে থ্রু আউট দ্য ইয়ার প্রতি সপ্তাহে কোনো না কোনো ইভেন্ট আছে কেউ চাইলে ফলে যেটা হচ্ছে যেভাবে তারা ইয়াং জেনারেশন ডেভেলপ করছে আমাদের
তখন কিন্তু নিজের বাংলা ভাষায় নিজের মতো করে বোঝানোর চেষ্টা করে সিমিলারলি যখন আমরা গবেষণা করি বা পড়াশোনা করি নিজের ভাষায় ভালোভাবে প্রবলেমটা বোঝানো কারণ অনেকেরই ইংরেজির সমস্যা আছে আমরা নিজেরও পারি না অনেকে এটা একটা ন্যাচারাল বিষয় ফলে এই জিনিসটা ডোমেস্টিক গুলো লো কস্টে মানে কোনো খাওয়া দাওয়া নাই কোনো প্রিন্ট নাই কিছু নাই উই নিড ব্রেইন স্ট্রমিং সেশনস এনোরমাস অ্যামাউন্টে দেন যেটা দরকার যেটা আমাদের দেশের একদমই অপ্রতুল যে উই নিড উই মাস্ট অ্যারেঞ্জ টকস অ্যান্ড ওয়ার্কশপ অন রিসার্চ ম্যাথোডোলজি এক একটা ডোমেন এক এক রকম সায়েন্স এক রকম সোশ্যাল সায়েন্স আর্টস রিসার্চ ম্যাথড আর যেরকম হবে অন্তত আমরা কি প্রতিটা প্রতিটা স্টুডেন্ট যারা মানে আন্ডার গ্রাজুয়েটে একবার ঢুকেছে তারা তাদের কোনো একটা টেনিওরে তারা কি মিনিমাম কিভাবে রিসার্চ করবে রিসার্চ ম্যাথোডোলজির বেসিক পয়েন্ট গুলো কি কিভাবে বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নিয়ে আমাদের যা আছে সেভাবে করি আমরা কিভাবে গবেষণা করব এটা কি করেই যাব এই জিনিসের উপর কি আমরা প্রতিটা স্টুডেন্টকে প্রতি বছরে এভাবে দিতে পারি না ট্রেনিং টিচারদের দিতে পারি না রিসার্চ ইথিক্স ইজ এক্সট্রিম ইম্পর্টেন্ট এই জায়গায় আমাদের আধা ঘন্টা এক ঘন্টা লেকচার তো মিনিমাম দিতে পারি পেপার রাইটিং পেপার এডিটিং এর উপরে আমি আনফর্চুনেটলি দেখি যে জায়গায় একটা বিশাল ক্রাইসিস রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষকরা অনেকেই দায়ী যে আমরা ছাত্রছাত্রীদেরকে ইভেন যেই স্টুডেন্টকে আমরা সুপারভাইজ করছি তাকেও আমরা এই জিনিসগুলো মানে তাদেরকে দিচ্ছি না তৈরি করছি না ফলে আমরা যখন প্রতি বছর কিছু কনফারেন্স অর্গানাইজ করি এবং ছেলে পেলের পেপার পাঠায় অনেক বেসিক প্রবলেমস গুলো থাকে এগুলো কিন্তু ওভারকাম করার ব্যাপার আছে এসব জায়গার জন্য কিন্তু ফান্ডিং এর প্রয়োজন নাই আরেকটা হচ্ছে যে অনেকেই সাহস করে না ভয় পায় অবশ্যই আগের তুলনায় বেটার হচ্ছে কিন্তু আমাদের আরো আরো করতে হবে সমস্যা নিয়ে অনেক কথা বলতে হবে সমস্যা নিয়ে যদি কথা আমরা না বলি সমাধান আসবে না সমস্যাটা আগে ভালো মতো জানতে হবে দেন যে এতগুলো কথা বললাম বা আরো কথা আসবে কোনটা নাম্বার ওয়ান কোনটা নাম্বার টু এই র্যাঙ্কিং বা এক এক জায়গায় এক এক রকম হবে এবং ইন্টার ডিসিপ্লিন আজকে যারা আমরা আছি সবাই কিন্তু পিওরলি সায়েন্স লোকজন কথা বলছি তো এদের মধ্যে তো তিনজন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট চারজন ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা বিষয় হচ্ছে ভাব কমাতে হবে একাডেমিক সোসাইটিস ইন ইচ ফিল্ড সেটা ফিশারিজ এর হোক এটা ইলেকট্রনিক্স এর হোক এটা সোশ্যাল সোল এনার্জির হোক লোকালি তো আছেই প্লাস ইন্টারন্যাশনাল যে টপ টপ ফোরাম গুলো আছে আমাদের ফিল্ডে যেগুলো এসিএম বা আইট্রিপলি বা অফ্রিকান সোসাইটি অফ আমেরিকা এসপিআই এগুলো লোকাল ব্রাঞ্চ করা অথবা এগুলোর মতো করা এবং এগুলোকে এনরিচ করা অ্যান্ড বিল্ড করা যাতে করে এগুলোর মাধ্যমেও রিসার্চের ব্যাপারে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা হয় এখন পর্যন্ত কিন্তু এই এগুলোর মাধ্যমে যা করা করছে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে যে জাপানে আন্ডার গ্রাজুয়েট কিন্তু মানে চার বছর সেখানে ফোর্থ ইয়ারটা হচ্ছে এই পর্যন্ত আমি যত ইউনিভার্সিটি দেখেছি ফুললি নো কোর্স ওয়ার্ক জিরো কোর্স ওয়ার্ক অনলি রিসার্চ অর্থাৎ ফোর্থ ইয়ার ওঠার পরে তারা কোন একটা ল্যাবে কোন একটা প্রফেসারের আন্ডারে চলে যায় দেন তারা জাস্ট লাইক এ পিএইচডি স্টুডেন্ট একটা বছর ফুল টাইম তারা সেখানে কাজ করে পড়াশোনা করে এবং প্রেজেন্টেশন দেয় সো অন সো ফোর্থ এভরি উইক তাদের মিটিংস থাকে কখনো কখনো মানে কোনো কোনো লেবে আরো বেশি থাকে মাস্টার্স টু ইয়ার্স যেখানে লিটল কোর্স ওয়ার্ক থাকে অ্যাবাউট টু ইয়ার্স ফুললি অন রিসার্চ জাস্ট লাইক এ পিএইচডি স্টুডেন্ট ফলে যেটা হয় আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং রিসার্চ করে সবাই কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানিতে যখন যায় তাদের আসলে কি হয় একটা যোগ্যতা তৈরি হয় ব্রেইন স্ট্রিমিং অ্যাবিলিটি তৈরি হয় সবাইকে যে গবেষণা করে মানে আর এন ডিতে থাকতে হবে তা না কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে যে এই জিনিসটা দরকার আরেকটা যেটা সেটা হলো এই এই হচ্ছে মোটামুটি আমি বললাম আরও অনেক কিছু বলার আছে আসলে মুথ কথা হচ্ছে যে ফাইনালি যদি বলি কথা বলাটা সহজ চেঞ্জ করাটা কঠিন আর স্ট্যাটাস কো চেঞ্জ করা আরও বেশি ডিফিকাল্ট আমার ডে বাই ডে আমরা মানে সব কিছু পলিটিক্যালি যদি মোটিভেটেড করি যে যেই আমল থাকে সেই আমল অনুসারে যদি আমরা মনে করেন যে মানে ইউনিভার্সিটিগুলো চালানো চিন্তা করি এবং যারা যাবে তারা যদি সন্তুষ্ট করার পরিপ্রেক্ষিতে থাকে তাহলে ডিফিকাল্ট হবে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে পলিসি মেকারদের এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা আছে ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট এবং এই ব্যাপারে কিভাবে যে সমাধান হবে তা যায় না কিন্তু স্মলার স্কেলে আমি শুধু একটু বললাম যে অ্যালার্ম নাইকে ইনভলভ করে নিজেরা চেষ্টা করে মিউচুয়ালি করে 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 আর মানে চেষ্টা করে যেতে কিন্তু আসলে এই এইভাবে চেষ্টা করে কিছুটা আগাচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু ম্যাসিভ লেভেলে আগাতে গেলে আমাদের আসলে পলিসি মেকিংয়ে হাত দিতে হবে এবং সেখানে তাদেরকে বারবার রিকোয়েস্ট করতে হবে একটা কাজ আমরা করতে পারি যদি কারো স্কোপ থাকে হাই প্রোফাইল লোকদের সাথে মানে তাদেরকে কনভিন্স করা সাহস করে তা প্রাইভেটলি যদি আমি এটা পার্সোনালি কিছু কিছু
কিন্তু আমি আমার চেষ্টা লেভেলে করি কিন্তু যদি কারো আরো পাওয়ারফুল থাকে ইভেন প্রাইম মিনিস্টার অথবা শিক্ষামন্ত্রী ওনাদের সাথে যদি কারো যোগাযোগ থাকে ওনা তখন যদি এমন হয় যে এরকম প্রচুর পরিমাণ ইভেন্ট করে করে ব্রেন স্ট্রোকে কিছু আমরা যদি একটা পরিকল্পিত প্ল্যানও ওনাদেরকে দেই ওনারা তখন আর একটু বেটার বুঝতে পারবেন এবং এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমি সায়েন্সের লোক হয়ে যতটুকু বলতেছি সায়েন্সের সাইডে আমি কিন্তু সোশ্যাল সায়েন্সে কীভাবে আগাতে হবে বা আর্টসকে কীভাবে আগাতে হবে আমি বলতে পারছি না কারণ আমার সেই দক্ষতাটা নাই আবার ছোটো ইউনিভার্সিটিগুলো চ্যালেঞ্জগুলো আমি কিছুটা জানি আমার ছাত্রছাত্রীদের কারণে বা অন্য জায়গায় গিয়ে কিন্তু ছোট বলতে আমি বুঝেছি যেগুলো বয়স কম অথবা টিচার কম অথবা ফান্ডিং কম বা রিমোট তাদের সাপোর্ট কিছু নাই আমি কয়েকবার ভিজিট করে যা দেখেছি তাতে কিন্তু আমাদের আসলে আরও বেশি কাজ করে দেখতে হবে একজন ডাক্তার যেরকম অনেক টেস্ট করে জেনুইন রোগটা খুঁজে বের করে দেন মানে সলিউশন বের করে ওষুধ দেন গবেষণার নিয়মই হচ্ছে এরকম আমরাও যদি আমাদের দেশের রিসার্চের সমস্যা দূর করতে চাই তাহলে এভাবে সমস্যাগুলো খুঁজে বের করে পরে সমাধানের জন্য কিছু চক আউট করতে হবে অ্যান্ড শর্ট টার্ম মিড টার্ম লং টার্ম রিজিওনাল মানে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ দেন ফ্যাকাল্টি ওয়াইজ ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ ইউজিসি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট এইভাবে প্ল্যান করতে হবে এবং বিভিন্ন রকমের মাসাল মাসালা বা স্পাইসেস তৈরি করে প্যাকেট করে রাখতে হবে যাতে করে যার যেটা পছন্দ হয় সেটা করা আর ম্যাসিভ লেভেলে মানুষকে জাগরণের চেষ্টা করতে হবে এ বলে আমি আমার কথা শেষ করতে চাচ্ছি ধন্যবাদ অবজ্ঞার শিকার অথবা ওখানে যে রিসার্চ গবেষণা অথবা ওনারও যে ওনাদের মধ্যে ব্রিলিয়ান্ট অথবা মেধাবী ছাত্র আছে যারা রিসার্চ গবেষণা করতে পারে এই বিষয়টা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উপকৃত এবং ওই যে আপনি স্যার যেটা বলেছেন যে বেশি বেশি ওয়ার্কশপ ওয়েবিনার সেমিনার অথবা কনফারেন্স হওয়া উচিত সেটা আসলে আমি পুরো একমত এবং এই আপনি যেটা বলেছেন যে মাঝে মাঝে রিসার্চ ম্যাথোলজি ফর কম্পিউটার সায়েন্স মেবি ফর সোশ্যাল সায়েন্স এই ধরনের আলোচনা হওয়া উচিত এবং আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি সারা তো নিজে শেয়ার করে নাই স্যার আসলে কি পরিমাণ টক দেন এই রিলেটেড আমি জানি স্যারের একটা চ্যানেল আছে রুমাইসা ওমর ফাউন্ডেশন স্যারের এখানে দেখবেন যে প্রচুর গবেষণা রিলেটেড স্যার বাংলাদেশে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের সাথে যখনই সময় সুযোগ পান উনি কিন্তু কথা বলেন এবং আমরাও গবেষক উদ্দেশ্যের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা একটা শুরুতেই বলেছিলাম একটা কোর্স আয়োজন করেছিলাম এটা হচ্ছে কিভাবে গবেষক হব সেখানেও প্রায় ভিডিওগুলো আপলোড করা আছে এখানে শুরু থেকে গবেষণা হাতে ঘুরে একবারে দেওয়া হয়েছে এখানেও প্রায় প্রায় এক বছরের মধ্যেই বত্রিশ হাজারের মতো স্টুডেন্ট এখান থেকে বেনিফিট হয়েছে তো এরকম যদি আরও বেশি বেশি করা হয় যেমন আমরা এই কোর্সটা ডিজাইন করছি সবার জন্য সায়েন্স আর্টস কমার্স সবার জন্য যত বেশি এরকম কাজগুলো করা হবে তত মনে হয় সাধারণ ছাত্র সেটা ন্যাশনাল হোক পাবলিক হোক প্রাইভেট হোক আরো বেশি উপকৃত হবে তো এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্যার ধন্যবাদ আপনাকে তুলে ধরার জন্য তো আমাদের আসলে আলোচনা অনেক হয়ে গেছে আমরা প্রায় দুজন আমাদের প্যানেল ডিসকাশন আছে আমরা শেষে কোয়েশ্চেন আনসারিং সেশন আছে তো এই জন্য যারা লাইভ অনুষ্ঠানটা দেখতেছেন আপনারা ফিল ফ্রি প্লিজ আপনার কোয়েশ্চেন করতে পারেন অথবা আপনার যদি কোনো মতামত থাকে সেটা এখানে লিখতে পারেন কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা শুধু আলোচনা পর্যন্ত না রাখা আমরা যেটা চেষ্টা করব এই আলোচনা থেকে মূল্যবান পয়েন্টগুলোকে তুলে ধরে আমরা হয়তো বা দু একদিনের ভিতরে রিপোর্ট করব সেটা হয়তো বা ইউজিসি অথবা যারা স্টেক হোল্ডার আছে ওনার যদি এটা দৃষ্টি গোচর হয় ওখান থেকে যদি কোনো ভালো ফলাফল আসে সেটা কিন্তু আমাদের একটা অন্যতম উদ্দেশ্য তো এই মুহূর্তে আমি আসলে একটু আমাদের সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর আমাদের ফেনী ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন শাহ স্যারের কাছে যাব